OK, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à ce deuxième épisode de la série de webinaires sur FME Server. Euh, mon nom est Marc-Olivier Bourdeau, je suis coordonnateur marketing chez Consortec. Euh, puis aujourd'hui, on va parler de l'outil Schedules dans FME Server. Puis avant de commencer, je tiens à dire qu'on est très heureux de donner ce premier webinaire ici dans nos nouveaux bureaux. Donc, euh, comme vous avez pu le voir probablement sur les médias sociaux ou certains ont peut-être reçu des courriels, on est maintenant déménagé. Euh, on n'a pas bougé très loin, on a de, seulement à peine quelques rues. On est toujours à Brossard, mais on est maintenant euh, dans le nouveau quartier Solar, euh, tout juste en face du quartier 10 Donc, euh, on, on est très fiers d'être dans ces nouveaux bureaux-là. Puis, si jamais vous voulez venir nous rendre visite, on, on, est, on est bien équipé pour vous accueillir maintenant. Donc, euh, euh, pour ceux qui n'étaient pas là, la, le dernier épisode, on a, le premier épisode était sur euh, l'outil Automations. Euh, puis, euh, c'est euh, aujourd'hui, c'est ça que j'ai dit, on va parler de, de schedules. Euh, je vous présente un peu, je fais un petit résumé de Consortec. On est des experts en intégration de données géospatiales. Euh, on est en affaires depuis plus de 30 ans. Nos clients sont majoritairement les municipalités, puis euh, les utilités à travers de, euh, le Canada et certains États des États-Unis maintenant. Donc, euh, sans plus tarder, euh, je vais vous présenter les présentateurs d'aujourd'hui. Parce que moi, j'agis en fait comme modérateur. Donc, si vous avez des questions durant le webinaire, n'hésitez surtout pas à lever la main ou à les écrire dans l'option chat. Puis, je vais, les, je vais les transférer à mes collègues qui vont tenter du mieux qu'ils peuvent d'y répondre. Donc, Alison Hughes, qui est experte conseil en intégration de données SIG ici. Bonjour. Et Herman Gonzalez qui est spécialiste en intégration de données SIG, aussi chez Consortec. Bonjour. Donc, euh, l'agenda, euh, courte introduction, c'est presque terminé. Euh, les schedules classiques et une démonstration. Euh, les schedules dans Automations, plus une démonstration. Les schedules classiques versus les schedules dans Automations. Les expressions CRON. Euh, un exemple client pour la mise à jour de CityView et comment intégrer les schedules avec Automations. Donc, euh, Alison, je te laisse la parole et bon webinaire à tout le monde. All right. Bonjour tout le monde. Euh, la dernière, euh, ça fait quoi, un mois, Marco? Euh, la dernière euh, webinaire qu'on a fait, euh, on, a, on a fait un, 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 une introduction sur les Automations. Et j'aimerais juste prendre une, seule, une minute pour nous positionner encore là. Donc, avec FM1, euh, plateforme d'intégration, on a différents logiciels. On a FM1 Desktop, c'est là où on va euh, créer et exécuter nos workspaces. Et on a FM1 Server, c'est là où on va publier nos workspaces pour que ça soit plus accessible et aussi de faire des automa automatisations et tout. Et on a aussi FM1 Cloud. C'est là où c'est un peu la même chose qu'FM Server, mais c'est sur, euh, un, un, sur le cloud, dans le fond, c'est dans le nuage. C'est la même chose qu'FM Server. Donc, aujourd'hui, on ne va pas passer du temps de FM Desktop, on va rester dans FM Server pour euh, justement parler des schedules. Là, on va aussi... Et on va, on va positionner les schedules, on va parler des schedules classiques et on va parler des schedules au sein des automations. Um, <coughs> dans le fond, des automations dans le server, euh, ça part toujours d'un déclencheur. Aujourd'hui, notre déclencheur va être justement le schedule. Um, on, a, on va assembler notre automation et avec tout ça, ça va éliminer tous les efforts manuels reliés aux tâches complexes et répétitives qu'on doit faire. C'est ça l'idée. Um, bon, maintenant qu'on est positionné, on va parler des schedules dans FM Server. Donc, on va sortir de ce PowerPoint et on va aller directement dans FM Server. Bon, je suis dans mon, dans mon FM Server et euh, si je veux utiliser des schedules, euh, la version classique des schedules, c'est il y a toujours son menu. Ça, ça n'a pas changé depuis la dernière version. Donc, si vous êtes avec 2017 ou si vous êtes avec 2019, c'est toujours la même chose pour les schedules. 
Donc, si on va créer un nouveau schedule, euh, ça, ça va déclencher le workspace à un moment donné euh, qu'on définit là-dedans. Fait qu'il faut configurer le nom, donner une catégorie, faire une description, etc. Ça, c'est simple. Mais euh, le schedule type, on va parler de ça. Fait qu'on a différentes options. On a repeat on interval, on a le cron expression et on a occur only once. Fait que ces options-là, on va les explorer un peu plus. <coughs> et on va retourner dans le PowerPoint pour ça. Donc, les types de schedule, schedules qu'on peut avoir, c'est repeat on interval, c'est le, le plus simple dans le fond. Fait que c'est répété à intervalles réguliers toutes les X secondes, minutes, heures, jours ou semaines. C'est pour des, des schedules ou des des tâches planifiées qui, qui va être très régulier. Donc, c'est impossible de spécifier les jours de la semaine ou les modèles irréguliers. Euh, L'autre option, c'est cron expression. Donc, ça, c'est plus, plus précise. fait que c'est une programmation flexible et précise qui peut être basée sur des heures, des jours, des mois spécifiés, ainsi que sur des combinaisons. Et on va voir ça un peu plus de détails un peu plus tard. Et la dernière option, c'est « occur only once ». Donc, si maintenant tu as un job que tu veux lancer, un workspace, que tu veux lancer, maintenant pendant la soirée, um, tu peux utiliser « occur only once ». Ça va juste rouler la seule fois. Tu spécifies le moment où tu veux que ça roule et ça va rouler et c'est tout, c'est terminé. Et ça, ça sert à quoi la limite entre les deux euh, repeat on interval et cron expression? Ça sert à quoi le, le, les limites qui me fait choisir un ou l'autre? Quand est-ce que, dans le fond, ta question, c'est comme quand est-ce qu'on va choisir cron expression au lieu de repeat on interval? Oui. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, mettons que <coughs> tu euh, veux qu'une cédule roule Juste les lundis, les mardis et les vendredis. Dans le fond, repeat on interval ne va pas fonctionner parce que ce n'est pas un intervalle régulier. Il faut utiliser un cron expression pour dire juste « roule-moi le workspace » sur ces journées spécifiques. Um, et ça nous donne, tu sais, ça serait pas plus un, un intervalle irrégulier, donc on peut utiliser le cron expression. Merci. Cool. Donc, on va retourner dans FMS Server. <coughs> Donc, une, une fois qu'on a seté le schedule type et on a configuré comment ça va se passer, si on va repeat on interval ou cron expression, um, il faut qu'on donne le date range. Uh, donc, le, quand, quand ça va commencer, quand ça va terminer, s'il va avoir une date d'expiration ou pas. Um, et là, il faut sélectionner directement ici le workspace. Donc, on va sélectionner un repository et aller chercher justement le workspace. On a aussi une possibilité de notifier un topic. Um, ça, c'est l'ancienne façon de faire les automations dans FMS Server, comme on a vu dans le dernier, euh, dans le dernier webinaire. Maintenant, on a aussi automations, mais ça, Notification, c'est plus l'ancienne façon de faire. Et on a les advanced paramètres. Fait que dans les advanced paramètres, on a job queue. Et avec ça, on a la possibilité, mais en fait, on va, on va regarder dans le, dans le PowerPoint. Mais on a le job queue, queue job expiry time, running job expiry time et run until canceled. Et dépendamment de qu ce que tu veux faire, tu vas choisir les différentes options ici. Ou peut-être que tu n'as pas besoin de choisir une option ici. Si on retourne ici, on a le job queue. Donc, les job queues sont des mécanismes dans FMS Server permettant d'envoyer de, de, des tâches spécifiques au FMR engine du désiré. Le queue job expiry time, c'est si votre job doit être effectué dans les cours de lait, elle ne sera pas exécutée si le délai d'expiration est dépassé. Fait que si c'est, mettons, ton, ta job est dans le queue pour trop longtemps, 
ça ne va pas être exécuté, dans le fond. Ça va rester dans le fil d'attente, mais ceci ne sera pas exécuté. J'aimerais juste donner un petit, un petit exemple. Admettons qu'on a un, un workspace, un job qui roule à, à chaque cinq minutes. C'est du lait pour rouler chaque cinq secondes. Cinq secondes pardon. C'est pour faire des tracking de, de, d'un véhicule. Euh, puis ça roule à chaque cinq secondes jusqu'à en étant qu'à un moment donné, il y a un autre job qui, qui arrive dans le euh, job queue. Puis euh, ben, ça empêche de dérouler les, 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 notre workspace pour euh, une minute. Fait qu'il va y avoir 12, um, 12 de, um, copies de notre workspace pour, dans, la, dans les job queue qui, qui attendent pour rouler. Puis une fois qu'ils vont, ils vont pouvoir rouler, on va juste qui ça roule une fois pour avoir la, la, la position la plus courante du véhicule. On ne veut pas que ça roule plusieurs fois. Fait que toutes tout les, les autres euh, copies qui vont être dans les job queues vont être cancellées tout simplement. Et on, on, va rouler, on va continuer après à chaque cinq secondes. Oui, effectivement. Bon exemple. <coughs> Ensuite, on a le running job expiry time. Fait que... Tout ça, c'est quelque chose qui a été assez demandé. Et ça veut dire que, mettons, que ton workspace roule pendant beaucoup trop longtemps ou parfois il y a des erreurs quoi que ce soit et ça, ça roule et ça n'arrête pas, euh, tu peux setter une durée maximale d'exécution d'un job sans compter le temps dans la file d'attente. Et si le job dépasse ce temps précisé, euh, il va être annulé. Et la dernière option, c'est « Run until cancelled ». Donc, lui, c'est s'il si y a un job que tu veux que ça roule pour toujours, forever, um, jusqu'à ce qu'elle soit annulée manuellement par un utilisateur, um, tu peux choisir cette option-là. Donc, généralement, c'est pour envoyer ou recevoir des flux de données uh, en direct. Est-ce que ça exige un, un engine exclusif? Oui, dans le fond... Habituellement, Run Until Cancelled, ça va être utilisé pour, comme j'ai dit, pour envoyer ou recevoir des flux de travail en direct, comme par exemple des WebSockets ou quelque chose comme ça. Um, <coughs> si vous recevrez un stream continuel de données et tu as besoin que le workspace roule tout le temps, il va occuper justement, pendant qu'il roule, occuper un engine. C'est ça. Donc, on va, com- on va faire un petit exemple de schedules classiques dans FNS Server. On va le tourner en haut et on va, utiliser, en fait, on va utiliser un workspace qui va faire une extrusion des earthquakes. Donc, on va aller chercher les données live d'un site USGS qui va nous donner tous les endroits des... Euh, des earthquakes, des tremblements de terre, excusez-moi, des tremblements de terre partout au monde, euh, ils vont les ex- extruder de, de la terre, euh, les rendre 3D, ils vont les organiser par euh, magnitude et ajouter de la couleur et créer un caramel pour qu'on puisse le voir dans, euh, dans Google Earth. Donc, c'est ça, fait qu'on peut rouler le workspace juste pour voir au début, là, avant de créer le, avant de créer le cédule. On va le rouler. On a roulé avec Data Download. Fait que ça veut dire qu'on peut juste aller directement chercher les données. Quakes, c'est super rapide. Et on va voir dans Google Earth où sont les earthquakes les plus puissants. De du monde, là. Et ça, c'est un, un jeu de données qui est mis à jour souvent. Je pense que c'est une fois par, euh, par minute. Oh, on a des grosses euh, tremblements de terre ici, dans les Philippines. Et ils sont toutes organisés par magnitude. Donc, si on veut garder ce jeu de données et traiter ce jeu de données, étant donné que, qui, qui, qui est un jeu de données qui est mis à jour souvent, on va peut-être le mettre sur une cédule pour que ça roule souvent, pour qu'on ait toujours les bonnes, um, les bonnes données à jour. Right? Ouais. Donc, on va aller créer une cédule pour ça. 
Donc on va le faire à nouveau. Saddle, Earthquakes, Surgeon. C'est ça le nom du euh, Workspace. Catégorie, on peut mettre la catégorie Carnal parce qu'on veut créer les Carnal. Et on, a, on va choisir l'option Repeat on Interval. Et on va dire Repeat every une minute. Et ça peut commencer tout de suite. Et donnez pas une expiration, hein, c'est très important. Et on va sélectionner notre workspace. On a dans FMS Server, dans Samples, Earthquakes Extrusion. Pour ceux qui sont intéressés, ça c'est le URL là, pour aller chercher ces informations. Et là, on va le mettre dans un job queue spécifique pour les Earthquakes, parce qu'étant donné que ça roule toutes les minutes, ça veut, pas, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'il y ait d'autres jobs qui rentrent et qui rentrent en conflit avec notre workspace. Donc, si on veut créer un job queue, en fait, je vais juste ouvrir une nouvelle fenêtre. On va aller dans Engines and Licensing. Là, j'ai trois engines sur cette machine-là. Et je vais créer un nouveau job queue. Ça va être spécifiquement pour le traitement des earthquakes. Je vais dire OK. Donc là, je vois que j'ai un nouveau queue ici, traitement des earthquakes extrusion. Et il dit que cette queue n'a pas no engines. Donc il faut qu'on donne un engine à ça et on peut en fait le faire en haut. Engine 3, maintenant c'est défaut. On va spécifier que Engine 3, c'est juste le traitement des Earthquakes Extrusion. Comme ça, chaque fois que le job roule, il va toujours avoir de l'espace sur son propre engine. Il n'y aura pas d'autres jobs qui rentrent en conflit avec. Ça, c'est bon. On va retourner dans Schedules. On va juste le sauvegarder et revenir dedans. Pour donner le job queue, traitement des earthquakes extrusion, et cliquez OK. Je vois que j'ai mon earthquakes extrusion caramel once a minute qui va rouler. Je peux aller checker les jobs. All right. Là, j'ai le job que j'ai roulé manuellement. Il n'y a pas un source name. Et j'ai mes deux jobs qui viennent de rouler euh, à partir de mon schedule. Je vois que le source name, c'est Caramel Earthquakes Extrusion et le source type, c'est Schedules. On sait que ça a été roulé avec un schedule. Donc, ça c'est Schedules classique. Et ça, ça va continuer de rouler jusqu'à temps que je le disable. Je peux cliquer là-dessus. Actions, disable. Et là, c'est arrêté. Fait que ça ne va plus rouler. Si je veux... <coughs> Maintenant, en fait, on va aller dans Automations. Et on va créer un nouveau Automation qui va utiliser la fonction de Schedules. Fait que je vais créer une nouvelle. Et... Pour commencer, il y a juste un trigger et une prochaine action. Et là, avant qu'on commence, juste pour que ça ne soit pas perdu, on va faire un save as. Et on va juste appeler ça Earthquakes Automation. On va donner des tags. Et on va donner le tag Timer. Et je vais ajouter un autre tag qui est schedule. Et on va vous dire pourquoi après. C'est OK. Et OK. Donc là, mon automation est sauvegardé. Et on va configurer le trigger. Donc on sait que le trigger, quand on utilise schedules, le trigger va être un schedule initiated. Et on voit qu'on a pas mal les mêmes informations 
du début du schedule classique qui se trouve dans le trigger ici. Donc on va faire un repeat en interval. On va faire la même chose. Repeat every un minute. The date range, on va laisser ça comme ça. Et on clique Apply. Fait que maintenant, c'est comme la première moitié de ce qu'on a fait dans Schedules Classic. Là, il faut qu'on configure notre prochaine action ou Next Action. Et je vais cliquer là-dessus. Et il faut que je sélectionne l'action. Je sais que maintenant, avec Automation, je peux avoir plusieurs actions qui roulent après le, quand, le, quand le schedule est déclenché. Mais je vais juste sélectionner Run a Workspace pour que ça fasse la même chose que notre autre schedule. Donc, on a choisi Run a Workspace. On va aller dans le repository Samples et on va sélectionner le même Workspace. Et on voit, on a quand même les mêmes paramètres. On peut aller dans Advanced, sélectionner notre Job Queue, traitement des Earthquakes Extrusion, et on fait Apply. Donc, techniquement, ce qu'on a ici, on va sauvegarder, c'est exactement la même chose de ce qu'on a fait dans Schedules Classic. <coughs> Par contre, pour que ça commence, il faut que je clique Start Automation. Donc, on peut checker dans les jobs. Les completed jobs. C'est... Celle qui vient juste de rouler, c'est la première fois qu'il roule. C'est le même workspace, mais on voit que source name, c'est Earthquakes Automation, parce que ça vient de, de, de l'automation qu'on vient de créer. Et le source type, c'est Automation. Donc, ça, c'est deux fonctions de faire exactement la même chose. Donc, peut-être vous de, vous, vous demandez c'est quoi les différences entre les deux. Um, il n'y a pas grand-chose, mais on va parler de ça. Donc, classic schedules versus automation schedules. Comme j'ai dit, c'est pratiquement la même chose, mais il y a quelques différences. Les schedules classiques, étant donné que c'est son propre catégorie, son propre fonction dans FMS Server, on peut accéder facilement à la liste de schedules et aux détails. Par contre, dans automations, sont tous ensemble. Toutes les automations sont ensemble, peu importe s'ils contiennent un schedule ou pas. Donc, ils sont tous mélangés avec la liste d'automatisation et c'est comme impossible par défaut d'isoler les schedules. Mais est-ce qu'il y a une façon qu'on peut regarder? Parce que, parce que mettons, quand j'ai beaucoup de, de cédules à gérer, des workspaces qui roulent, euh, un peu pour gérer et le temps. Est-ce qu'il y a une façon de regarder toutes les, les, les automations qui sont reliées à des, des cellules, à des systèmes? Oui, mais la façon qu'on a, qu a trouvée, c'est en fait d'utiliser les tags. C'est pour ça que dans notre automation, euh, dans notre automation, Earthquakes Automation, ici, le, le premier, là, on a ajouté le tag schedule. Comme ça, on peut le filtrer selon le tag. Donc, si je veux, si chaque fois que je crée une automation avec schedules et je veux être capable de les isoler, je peux juste faire un filtre par schedule et il va paraître. Bon. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut utiliser les fonctions tag. Ce n'est pas quelque chose d'automatique comme notre liste de schedule ici où on voit toutes les récurrences et tout. Il faut vraiment rentrer dans l'automation pour voir ces informations-là. Merci. Cool. Donc, moi, je vais retourner ici. L'autre différence, c'est qu'avec les schedules classiques, pour ajouter des, des autres automations et bonifier notre, notre processus, on doit utiliser des notifications classiques. On ne peut pas automatiquement ou facilement, visuellement, ajouter d'autres automa automations avec nos cellules. Si on veut faire ça, il faut utiliser la fonction Notify Topic. Dans les automations, on a justement l'interface visuelle à construire et, euh, <coughs> et on peut 
facilement se connecter aux autres processus et autom automations, um, comme on va voir euh, à la fin. Mais dans le fond, ça reste quand même que c'est à peu près la même chose. Um, ça reste à voir dans le futur qu'est-ce que Safe va faire avec les schedules, s'ils vont vivre euh, ensemble ou si éventuellement il va y avoir un changement là-dessus. <coughs> Donc, la prochaine chose qu'on va parler, on va voir un peu plus de détails, c'est les expressions cron dans FM1. Donc, FM1 Server utilise la librairie Quartz Scheduler pour la planification des jobs. Cette librairie prend en charge Cron, un planificateur de jobs. Il vous permet de planifier l'exécution périodique des tâches à certaines heures de la journée. Donc, Safe a fait un bon article là-dessus, Writing Cron Expressions to FME Server, et on voit des exemples qu'il donne. Donc, <coughs> si jamais vous voulez avoir cette URL, vous pouvez toujours écrire à Marco et on va, on va vous envoyer ça. En fait, je vais le partager dans le, dans le chat, donc vous, vous, pouvez le, vous allez l'avoir accès tout de suite. Ouf. Merci, Marco. Oui. Et euh, dans le fond, il donne des exemples. Euh, Quelques-uns de ces exemples, on peut faire avec les intervalles, euh, like uh, repeat on interval régulier. Par exemple, fire at 12 noon every day. Si on veut que ça, ça roule à, à, à midi chaque jour, on peut utiliser justement les uh, repeat on interval. Par contre, si on veut que ça soit « fire every five minutes », roule chaque cinq minutes à deux, et aussi à chaque cinq minutes, commencer à six euh, chaque journée, ça devient un peu plus compliqué, c'est un peu plus euh, irrégulier. Donc, on peut utiliser des « cron expressions ». Donc, ça, c'est une bonne ressource. Il explique ça, il explique comment l'ajouter dans FMS Server, dans Schedule Settings. Et ça, ça marche également pour les Automation que pour les Schedules classiques. Et une autre ressource qui est vraiment super pour les Cron Expressions, c'est um, le deuxième ici, c'est le générateur des expressions Cron. Donc, avec ça, on peut créer facilement des expressions et aussi interpréter des expressions Cron existantes. On va juste ouvrir ça. C'est super. On peut choisir, maintenant que je veux, comme l'exemple que j'ai donné avant, on veut que notre processus roule juste les lundi, enfin, oui, lundi, mercredi et vendredi. On voit en bas le resulting expression. On peut juste le prendre, copier, coller dans notre FMA. On peut aussi faire des trucs plus complexes que ça, mais c'est l'exemple que j'ai donné. Il faut aussi que je donne l'heure maintenant. Maintenant que je veux que ça roule à 6 heures du matin, à midi et aussi à, à 15 heures. Euh, 17 heures, excuse. Comme ça, mon expression a changé pour représenter ça et je peux juste le copier coller dans le fameux server. J'ai aussi un exemple d'un client sur mon fameux server. C'est un client à euh, East Willembury en Ontario et il utilise um, un cron expression pour leur work, workflow de City View. Donc, ils mettent à jour leur, euh, un de leurs systèmes qui gère les, euh, les lots et Étant donné qu'il n'y a pas de travail qui est fait en fin de semaine, il ne veut pas mettre à jour ça en fin de semaine. Fait il veut juste que ce soit lundi à vendredi. Donc, si on prend l'expression ici qu'il utilise, oops, je vais le prendre ici, faire une copie et coller dans mon Cron Expression Generator. Je clique Describe Expression et explique dans les vrais mots. Qu'est-ce que ça va faire? C'est à 6 heures du matin, chaque journée, entre lundi et vendredi et chaque mois. Et on peut aussi cliquer sur Next Execution Dates pour voir c'est quand les prochains moments que ça va rouler. Donc, cet outil est vraiment génial si jamais vous avez des besoins plus euh, irréguliers pour, euh, pour des, des cédules. Bon. All right, on va retourner dans notre exemple. 
Et on va parler, on va, excuse, on va aller dans FMS Server. Et on va bonifier un peu notre cédule qui se trouve dans les automations. On va aller dans Manage, on va choisir notre Earthquake Automation. Parce que là, ça fait juste la même chose que des schedules. Mais pour profiter des fonctions de automations, on peut l'arrêter et travailler un peu dessus. Mettons que je veux prendre mon résultat de mon Earthquake Extrusion et le copier dans Dropbox. Je peux utiliser automations pour ça assez facilement. Donc, la prochaine action, seulement si, si c'est un réussi, c'est de choisir l'action et l'action, ça va être de upload to Dropbox. Fait que ça peut aussi être un FTP server, etc. Mais là, on va travailler avec Dropbox. Um, <coughs> et pour configurer Dropbox, ça prend certaines informations et ça prend une petite configuration dans Dropbox. Donc, je vais aller à mon compte Dropbox ici et il faut aller à ce URL-là, dropbox.com slash developer slash apps. Si vous voulez plus d'informations sur comment configurer le Dropbox, le help, the safe, explique quoi faire, ça, soit ça ou soit vous pouvez toujours me contacter et on peut vous aider avec ça. Mais dans le fond, il faut créer une application. Donc, on va cliquer dans Dropbox, Create App. Et on va sélectionner Dropbox API. L'accès qu'on a besoin, c'est Full Dropbox. Et il faut donner un nom. Fait que pour cette app, je vais donner le nom Earthquakes Extrusion. Et là, c'est créé. Il donne des informations pour que je puisse utiliser FM1 pour écrire directement dedans. Spécifiquement, quest ce que j'ai besoin, c'est le Generate Access Token. Je vais cliquer sur Generate. Dans cette grosse chaîne de caractères, copie et retourne dans mon Automations. Allez, l'Access Token. Comme ça, ça donne FM1 Server le droit de écrire dans le Et le source path, donc ça, ça va être le, le chemin des données que je veux mettre dans Dropbox. Je sais que mon workspace va déposer les, euh, le Earthquake fichier KML dans le dossier System Temp Engine Results. Là, j'ai quakes.kml. Et chaque fois que ça roule, il va toujours l'écraser et voir le nouvel. Fait que c'est exactement ce que je veux. Donc, je clique dessus, je fais OK, c'est bon. Et mon destination path, ça va être l'endroit dans Dropbox où je veux que le fichier soit déposé. Donc, je vais juste mettre... Donc, destination path, earthquakes. Et en fait, je vais juste laisser ça comme ça. Il va créer le dossier Earthquakes dans mon Dropbox, dans mon compte Dropbox. Et euh, il va le déposer là. Je clique sur Valider pour s'assurer que tout ça va fonctionner. Donc, c'est valid. Et je peux cliquer sur Apply. Je vais pas oublier de sauvegarder. Et on va voir si ça fonctionne. On va faire un Start Automation. Donc, la prochaine fois que ça va rouler, en théorie, je vais voir le fichier dans mon Dropbox. Et justement, mon dossier Earthquakes vient d'être créé. Et j'ai quakes.kml qui vient d'être ajouté dans mon Dropbox. Comme ça, je peux partager avec n'importe qui et je peux accéder aux données. Euh, Toujours à jour parce qu'il va rouler 
à toutes les minutes et chaque minute, il va déposer, il va mettre à jour le fichier dans mon Dropbox de, de Earthquakes. All right. Donc, ça c'est bon, mais la seule chose qui manque un peu, c'est la notification si ça ne fonctionne pas. Donc, si ça fonctionne, c'est super, on a le fichier à jour et c'est beau là, mais si ça ne fonctionne pas, on veut savoir. Donc, on va créer, premièrement, on va créer l'action si le Earthquake Extrusion ne fonctionne pas. On va juste configurer un petit courriel. On a fait ça la dernière fois, fait qu'on ne va pas aller dans trop de détails. Mais on va choisir Gmail. Email to moi-même. Email from. On peut mettre n'importe quel courriel là. Le sujet, c'est Earthquakes. Earthquakes extrusion échec. Et on peut mettre un email body, on peut mettre un attachement, mais là, on veut juste savoir. Là, on va passer un peu de détails. On va faire validate. Ça serait que mon compte est bon. Et c'est bon. Et on peut, si on veut mettre ça aussi pour le Dropbox, on va faire un copier-coller. Connecter ça. Et. On va juste changer le sujet pour quelque chose d'autre. Dropbox, upload, échec. Validate. C'est bon. Et apply. Là, ça, c'est bon. Ça, c'est qu ce que je veux là. Mais pour aujourd'hui, on veut faire le test. On veut savoir que ça fonctionne. On veut voir qu'on reçoit le courriel. Um, donc, on va tricher un peu et on va juste changer le lien pour qu'on reçoive le courriel si ça passe. Donc, on va sauvegarder. On va commencer. On va débuter notre automation. Et techniquement, ah, là, j'ai une notification que j'ai connecté mon app dans Dropbox. Mais je devrais aussi ouais, recevoir les deux courriels. Earthquakes, extrusion, échec avec rien dedans et oops, Earthquakes, Dropbox, upload, échec. Donc là, on a pris notre exemple Earthquakes, extrusion. C'est la même chose que les schedules. Le même fonctionnement, mais on a ajouté d'autres fonctions facilement et visuellement avec Automations, qui est un peu plus costaud que ce qu'on peut faire avec le, les schedules classiques. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, euh, on est là pour répondre. Si vous, vous voulez l'envoyer à, à Marco. On a des questions ou des commentaires dans le... À date, euh, on n'a pas reçu de questions. Mais euh, euh, allez-y, dans le fond, on va, on va, on va conclure, euh, conclure là-dessus. Le temps que je fais ma, ma petite conclusion, tu peux écrire nos questions, puis euh, je vais essayer de les fournir à Alison et à euh, Herman. Euh, je vais juste rouvrir la présentation. Et voilà. Donc, euh, le, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Pour la plupart, je ne sais pas si vous allez être à Géo-Montréal euh, la semaine prochaine. Il y a Félix euh, lafont qui est euh, expert conseil ici, qui va donner une présentation. Euh, trois méthodes d'améliorer vos processus de traitement de données géospatiales. Donc, on donne une présentation le 13 novembre à Géo-Montréal. Euh, sinon, euh, ben, je vous invite à être des notes pour les prochains épisodes. Euh, donc, le 4 décembre, le traitement en temps réel. Ensuite, on prend un petit congé pour le temps des fêtes. On revient le 15 janvier l'intégration des applications. Le 12 février, le module libre-service pour le Directory Watcher. 11 mars, les applications. Et le 8 avril, l'interface REST API. 
Donc, euh, merci Alison, merci Herman. Ah, je vais regarder, il y a certains qui n'ont pas de questions pour le moment. Non, tout semble beau. Euh, si quoi que ce soit, euh, vous l'écrire, euh, soit vous avez les adresses, les adresses courriels d'Alessine et Herman ici. Et sinon, euh, vous pouvez les envoyer directement à la boîte euh, marketing à consortec.com. C'est bon. Donc, euh, merci tout le monde et à la prochaine. Au revoir. Bye.